Explicações da Mercedes, Hamilton admitindo que sim, sabia dos upgrades para o carro, Pérez falando da batalha com Hamilton e Verstappen, e quase tivemos uma Red Bull Ferrari, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, e te convido também a ir lá no Ressaca F1 Express, estamos tendo várias notícias, principalmente das demais equipes, dá uma olhada lá, você não vai se arrepender, são vídeos curtinhos, o link está na descrição. Começando as notícias do nosso vídeo de agora, James Wolves da Mercedes falou sobre a situação do carro da Mercedes contra a Red Bull. Ele fala basicamente que podem tirar a angulação da asa traseira ganhando velocidade em reta, mas com isso perdem em curvas, então nas simulações eles dizem qual o melhor compromisso de angulação de asa para reta e curva. E complementando, ainda cita que fazem o que acham que surtirá efeito imediato no carro. Então, a Mercedes explicando por que, que tem essa defasagem com relação ao seu acerto, isso por conta da natureza do carro da Red Bull. Se você reparar, a Red Bull tem o reiki, né, a, que ficou muito conhecida a questão do reiki mais alto, e com isso, com esse reiki mais alto, a Red Bull consegue gerar mais downforce. O que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários e fala se você acredita que a Mercedes pode voltar a bater a Red Bull com mais frequência. Já Lewis Hamilton admitiu que sim, sabia dos upgrades que estavam planejados, mesmo com Toto Wolff falando que não teriam mais atualizações. Para você que às vezes não está entendendo a situação, Toto Wolff falou categoricamente que não atualizariam mais o carro da Mercedes, isso após ele mesmo falar que só trariam algumas pequenas atualizações, então Toto Wolff foi mudando o discurso até que o James Allison falou que sim, teriam atualizações, pacotes de atualizações, o que indica que serão várias e que eles esperam ter um rendimento muito melhor. Isso significa que Toto Wolff a todo instante estava blefando, estava mentindo justamente para jogar para a Red Bull a pressão de vencer as corridas, isso é muito comum em qualquer esporte, você joga a pressão para o seu adversário, para falar que ele é o favorito, que ele é superior, que assim você tira do seu lado a culpa, entre aspas, de não vencer. Nesse caso nós temos duas equipes parelhas, a Red Bull já anunciou que vai manter o desenvolvimento até o fim, e a Mercedes agora está confirmando que vai também desenvolver o seu carro, no momento em que dão uma buzinada aqui do lado. Hamilton admitiu durante a conferência de entrevistas da FIA, que já sabia das, dos upgrades que estavam por vir, e que estão descobrindo cada vez mais coisas relacionadas ao carro que podem sim fazer a diferença e que, claro, eles vão continuar estudando e desenvolvendo. Portanto, temos aí uma Mercedes que vai estar no páreo até o fim e provavelmente teremos um campeonato até Abu Dhabi, o que é bem legal e empolgante, ainda mais sabendo que desde 2014, somente em duas oportunidades o campeonato chegou na última corrida. Na verdade, se a gente pegar desde 2013, né? Porque 2013 também não chegou na última corrida para ver o tanto de tempo que a Fórmula 1 está sem uma grande competição. Saindo um pouquinho da Mercedes e passando para a Red Bull, nós temos um Sérgio Pérez falando sobre a disputa com Hamilton e Verstappen. E eu vou abrir aspas aqui para o Sérgio Pérez porque eu acredito que é bem legal a falar dele. Obviamente é uma grande injeção de ânimo ao longo da temporada, chegar em uma corrida e saber que se você der o seu melhor, pode ganhar uma corrida que você tem essa oportunidade. Mas a pressão também está ali, você precisa entregar sempre um alto nível de performance, você está competindo com os melhores pilotos, contra uma equipe de ponta como a Mercedes. O nível de entrega é muito maior e cada ponto, o modo como a equipe trabalha, buscando maximizar cada performance, tudo é muito importante, você está em um outro nível. A corrida que tive com Hamilton literalmente contra ele, tive a sorte de ver o quão bom ele é, o modo como ele desafia, e ele faz isso, e quando ele conserva seus pneus, obviamente ele é um cara muito inteligente, e digo mesmo de Max, correr contra pilotos deste calibre definitivamente te leva a um novo nível. Então Sérgio Pérez deu uma enaltecida tanto no seu rival Lewis Hamilton e na Mercedes, como também no seu companheiro de equipe Max Verstappen, falando do altíssimo nível em que ele está competindo agora, lembrando que o Pérez nunca teve um carro para brigar por título dessa forma como está tendo agora, ele até foi para a McLaren em 2013, mas ainda assim não era um carro que ia brigar por título, era um bom carro, mas não como essa Red Bull de agora, então o Pérez está tendo pela primeira vez na carreira na Fórmula 1, um carro 
de altíssimo nível, um carro onde ele apresenta uma performance realmente muito acima dos seus concorrentes, tendo somente a Mercedes no páreo brigando ponto a ponto, curva a curva. Tá bem legal de acompanhar, nós esperamos mais embates entre as duas equipes, como falamos agora há pouco sobre o Hamilton e as atualizações. Esses embates são importantes para a Fórmula 1 e o Sérgio Pérez tem mostrado que conseguiu se adaptar melhor a esse carro do que os pilotos anteriores, como por exemplo o Gasly e o Albon. Desde que Daniel Ricciardo saiu, a Red Bull vem procurando esse cara para entregar no mesmo nível de performance do Verstappen ou pelo menos próximo, e o Pérez tem atingido as expectativas tanto da equipe quanto dos fãs também, que já sabiam que ele é um grande piloto, um piloto de altíssimo nível, mas claro, ainda vai estar tá ali para fazer o papel de escudeiro do Verstappen e não para tirar do Verstappen o doce, né? A função dele ali é ser um segundo piloto. E a nossa última notícia de hoje, que eu não sei se vai ser a capa, talvez seja, talvez não seja, é de que quase tivemos uma Red Bull Ferrari, uma Red Bull com motores Ferrari. O Christian Horner acabou admitindo no podcast da Fórmula 1 que as negociações com a Mercedes foram muito curtas, a conversa com o Toto Wolff foi muito curta porque o Toto Wolff não estava interessado em fornecer motores para uma concorrente direta. Com a Renault também não tiveram boas conversas porque eles não tinham interesse em energizar uma concorrente direta. Convenhamos que a Renault não é concorrente direta da Red Bull em nenhum momento, né? A Renault ela, ela fica nesse discurso, mas nunca foi concorrente direta da Red Bull. E então eles começaram a conversar com a Ferrari que foi onde tiveram algumas conversas e então a Ferrari estava disposta a dar um motor, a dar não, né? A ceder aí a, a vender o seu motor para a Red Bull, mas a Red Bull começou a pensar então o que seria mais interessante para nós como empresa, fazer toda a integração do novo motor com o novo regulamento, etc, etc, ou começar do zero e buscar então um apoio da Honda. Foi então onde eles conseguiram o congelamento de motores por conta da saída da Honda, né? toda essa negociação foi por conta da saída da Honda, e com o congelamento de motores decidiram iniciar o Red Bull Powertrains, que agora vai fazer o próprio motor da Red Bull a partir de 2025. Claro, eles já estão desenvolvendo esse, essa tecnologia, eles estão trabalhando nos estudos para o motor, o motor em si de 2022 até 2025 vai ser o mesmo, mas a Red Bull vai estar tá desenvolvendo o seu próprio motor nesse prédio, nessa fábrica, o que é bem interessante para a Fórmula 1. Teremos então um motor próprio da Red Bull, para eles isso é excelente, vai colocar no mesmo nível de Mercedes e Ferrari, e com certeza nós temos cenário para o futuro da Fórmula 1. E também, quem sabe, outras marcas entram, né? Tá falando já na mídia da possibilidade de Audi, Porsche, enfim, essas marcas entrarem na Fórmula 1, estão participando de reuniões sobre o futuro da Fórmula 1 e dos motores, então o futuro parece bem animador para a principal categoria do automobilismo. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso que falamos aqui hoje? Diz aí nos comentários, se inscreva para mais notícias, análises e claro, fique atento a tudo. Lembrando que o nosso campeonato de miniaturas está rolando, então fique atento lá também. Um grande abraço, valeu e falou!